বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক ভূগোল সাজেশন দু হাজার অর্থাৎ তোমরা যারা দু সালে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের সম্পূর্ণ সাজেশন আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলো পড়লে আমি আশা করছি যে এখান থেকেই তোমরা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ প্রশ্নই কম পাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমি একদম প্রথমেই তোমাদের মডেল কোশ্চেন প্যাটার্নটা একটু বলে নিই কারণ কোশ্চেনটা কীভাবে আসবে প্রথম তোমাদের তোমরা জানো যে এমসি কেউ আসে চোদ্দোটা যেখানে কিন্তু কোনো অর্ থাকে না শুদ্ধ অশুদ্ধ ছয় শূন্য স্থানে ছয় এক কথা উত্তরে ছয় ডান বামে থাকে চার শুদ্ধ অশুদ্ধতে সাতটি থাকে ছটি করতে হয় শূন্য স্থানে সাতটি থাকে ছটি করতে হয় এক কথা উত্তরে আটটি থাকে ছটি করতে হয় ডান বামে চারটি থাকে চারটি করতে হয় এবং তোমাদের এমসি কেউ রয়েছে ফোরটিন মার্কস অর্থাৎ চোদ্দ মার্ক অর্থাৎ তোমাদের মোট থার্টি সিক্স মার্ক কিন্তু এম সি কিউ এসি কিউ বা শর্ট টাইপের কোশ্চেন কিন্তু থাকে তো আমি তোমাদের জন্য ফার্স্ট সেকেন্ড ইতিমধ্যে সেট বের করে দিয়েছি এবং থার্ড সেটটা কিছুদিনের মধ্যে বের করব এবং প্রত্যেক অধ্যায় ভিত্তিক শর্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে করে দিয়েছি যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে এই পার্টের লিঙ্কটা দেখ সম্পূর্ণ লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখানে সমস্ত জিওগ্রাফির পার্টগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আমি আশা করছি যে এম সি কিউ এসে কিউ শূন্য স্থান শুদ্ধ শুদ্ধ এক কথা উত্তর প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা সেখান থেকে কমন পাবে এবার আমরা চলে আসবো মূল বিষয়ে যেটা হলো টু মার্কস কোশ্চেন তোমাদের ছটা লিখতে হয় এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেনেই একটা একটা করে অর থাকে মানে ছটায় প্রত্যেকটা কোশ্চেনেই অর মানে এটা লেখো অথবা এটা লেখো এটা লেখো অথবা এটা লেখো এরকম তো সেখানে বারো মার্ক থাকে তিন মার্কের কোশ্চেন তোমাদের চারটে লিখতে হয় বারো মার্ক বিভাগ ও মতে তোমাদের যেটা রয়েছে প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে তোমাদের দুটো লিখতে হয় আঞ্চলিক ভূগোল থেকে দুটো লিখতে হয় একটা কথা মতের মাথায় রাখবে যে বজ্র ব্যবস্থাপনা ওদিকে মানচিত্র এইগুলো থেকে কখনো বড় কোশ্চেন আসে না বা পাঁচ ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু আসে না আর একটা তোমাদের যেটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হলো ম্যাপ পয়েন্টিং তো ম্যাপ পয়েন্টিং তোমাদের আমি সাজেশন ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং কীভাবে ম্যাপ পয়েন্টিং করতে হয় সেটাও বলে দিয়েছি তো ম্যাপ পয়েন্টিং সম্পর্কে আরও একটা ভিডিও ইতিমধ্যে আমি তোমাদের পোস্ট করব যে খাতায় কীভাবে ম্যাপ পয়েন্টিংটা করবে সেটা বিষয়ে তো সেটা কিছুদিনের মধ্যে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো এই আমাদের এই মুহূর্তে যে মূল সাজেশনের বিষয়টা হবে সেটা হলো টু মার্কসের কোশ্চেন থ্রি মার্কসের কোশ্চেন এবং ফাইভ মার্কস কোশ্চেন তো এই তিনটে বিষয় নিয়ে আমি এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি জানবো সেটা হলো টু মার্কস কোশ্চেন তো তোমাদের যেটা আসবে বিভাগ গয়ে যেটা আসবে টু মার্কস কোশ্চেন সেটা হলো ছটা করতে হবে বারো মার্ক তো প্রশ্নগুলো কী কী দেখানো আমি পরপর প্রশ্নগুলো পড়ছি এবার দেখো একটা কথা তার আগে বলে নিই এই টু মার্কস যে কোশ্চেনটা রয়েছে এই টু মার্কস কোশ্চেন কিন্তু ফাই থ্রি মার্কসেও কিন্তু আসতে পারে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতএব তোমাকে টু মার্কসের কোশ্চেন মানে যে আমি স্যার থ্রি মার্কসে আসবে না সেটা কিন্তু নয় অর্থাৎ টু মার্কস এবং থ্রি মার্কস কিন্তু সেম মানে এই প্রশ্নগুলোই থ্রি মার্কস যেমন ধরো আরোহণ অবরোহণ পর্যটন প্রক্রিয়া কী তারপরে আভবিকার ও পুঞ্জিত ক্ষয় কাকে বলে জলভাজিকা গিরিখাত ক্যানিয়ন কি জলপ্রপাতের পশ্চাৎ অবসান বলতে কী বোঝো কিউসেক ও কিউমেক কি ষষ্ঠঘাতের সূত্র কী টিকালেখ জলপ্রপাত ক্যাটারাক্ট প্লাবনভূমি বদি পশ্চকরাকৃতি রথ টিকালেখ হিমশৈল ডামলিন হিমানী সম্প্রপাত হিমরেখা বার্গস্ক্রন সার্ক এবং এসকার দেখো এবার একটা কথা বলে দিই এই যে পয়েন্টসগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পয়েন্টসগুলো কিন্তু তোমাদের নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে বা তোমার এই যে হিমবায়ের সঞ্চয় কার্যের ফলে এইগুলোর মধ্যেও কিন্তু এই পয়েন্টসগুলো রয়েছে একবারে কিন্তু দুটো কাজ তোমাদের হয়ে যাবে টিকা অবঘর্ষ ওয়াদি হামাদা প্লায়া বারখান বারখান অক্সিডেশন কার্বনেশন ইনসেলভার দেখো যেমন এই যে ওয়াদি হামাদা প্লায়া জল ও বায়ুর মিলিত কার্যের ফলে গঠিত মেরু তো এটা তোমরা যখন বায়ুতে পড়বো তখন কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু এই পয়েন্টগুলো কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে ওই একই পয়েন্ট টিকা আকারে আসতে পারে বারখান অক্সিডেশন কার্বনেশন ইনসেলভার্স তারপরে দেখো চোপোস্পিয়ার স্ট্রাটোস্পিয়ার আয়নোস্পিয়ার জেড বায়ু এটা হচ্ছে এটা টিকা আকারেও আসতে পারে বা টোটাল একটা বড় কোশ্চেন আসতে পারে সেটা আমি পরে বলছি টিকা লেখো ইনসুলেশন অ্যালভেডো অ্যানাবেটিক ও ক্যাটাবেটিক বায়ু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো এই অ্যানাবেটিক ও ক্যাটাবেটিক বায়ু পার্থক্যও দিতে পারে তিনি মার্সে পরে এটা দেখো মোনেক্স কি কোরিওলিস বল কি জিও ট্রাফিক বায়ু কি বাণিজ্য বায়ু কি ফেরেলের সূত্র লেখো গর্জনশীল চল্লিশা কি স্থলবায়ু সমুদ্র বায়ু কি বা পার্থক্য ওজন গহ্বর কি তারপরে মৌসুমি বিস্ফোরণ কি ঘূর্ণবাদ ও
তারপরে দেখো এই যে এমন একটা কোশ্চেন এই দুটো পার্টের দিয়ে একটা কোশ্চেন আসবে তারপরে এই যে পার্টটা চোদ্দ দান এটার থেকে একটা কোশ্চেন আসবে কম্পোস্টিং কি টিকা লেখো ফোর আর বা থ্রি আর মানে অনেক বইয়ে ফোর আর আছে অনেক বইয়ে থ্রি আর আছে শুধু ফোর আর থাকলে রিডিউসটা হবে আর এই সরি রিডিউস বলছি রিসাইকেলিং আর হবে আর থ্রি আর থাকলে রিসাইকেলিংটা নেই স্ক্রাইবার গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যান বজ্র ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও এবং ই বজ্র বা ই ওয়েস্ট বা ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট টিকা লেখো তাল ভাঙর এবং খাদা তরা এবং ভাবর ডেকান চাপ ধাঁধ কয়াল বরেন্দ্রভূমি রন মরুস্থলী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা মৌসুমী বিস্ফোরণ লু ও আধি আম্রবৃষ্টি রেগুড় সামাজিক বনসৃজন সৌজ বিপ্লব শস্যাবর্তন খারিফ ফসল ও রবি ফসল এগুলো হচ্ছে টিকা আকারে তারপরে দেখো শিল্প থেকে শিকড় আলগা শিল্প অনুসারে শিল্প উদীয়মান শিল্প জনঘনত্ব কি কাম্য জনসংখ্যা কি জনবিস্ফোরণ কি শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলতে কি বোঝো আদমশুমারি কি জনসংখ্যা অভিক্ষেপ কি সোনালী চতুর্ভুজ কি শিপিং লাইন ও শিপিং লেন বলতে কি বোঝো এই কটা প্রশ্ন পড়লে আবার একটা পাবে যেমন কি সেন্সর কি পিক্সেল বা প্ল্যাটফর্ম বলতে কি বোঝো ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র কাকে বলে বৈশিষ্ট্য লেখো জি স্টেশনারি উপগ্রহ কি সানসিনক্রোনাস উপগ্রহ কি এবং এফ সিসি বা ফলস কালার কম্পোজিশন বলতে কি বোঝো তো এই যে পার্টটা আমি আলোচনা করলাম এটা হলো টু মার্কের প্রশ্ন তবে এখান থেকে থ্রি মার্কের প্রশ্ন আসতে পারে অনেকে বলতে পারো স্যার কোশ্চেন কিন্তু অনেক বেশি হলো কিন্তু দেখো তোমাদের যা বইয়ের চেহারা তোমাদের যা বইয়ের অবস্থা এ কটা কোশ্চেনের কম যদি তোমরা পড়ো ওই টিকা দুই মার্কের জন্য ছটা টিকা পড়ে পাঁচটা কমন পাবা এটা সম্ভব নয় এই যে কটা দিলাম এ কটা তোমাকে পড়তে হবে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে এটাই হলো মূল কথা এবং এটাই তোমাকে পড়তেই হবে এবার আমি চলে যাব থ্রি মার্কসের কোশ্চেন তো প্রথমে আমি আবার বলছি টু মার্কসে যে আমরা কোশ্চেনগুলো বললাম সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু থ্রি মার্কেও আসতে পারে বারবার বলছি তার জন্য সেই প্রশ্নগুলো আর দ্বিতীয়বার আমি রিপিটেশন করব না এক্সট্রা যে প্রশ্নগুলো থ্রি মার্কের জন্য আসে সেই প্রশ্নগুলো দেখো পূর্ণিমা জ্বর অপেক্ষা অবশ্যই জ্বর বেশি শক্তিশালী হয় কেন কঠিন তরল বা গ্যাসীয় বজ্র ব্যবস্থাপনা তিনটি পার্থক্য লেখো পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের তিনটি পার্থক্য লেখো ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র ও উপগ্রহ চিত্রের পার্থক্য লেখো ড্রামলিন ও রসমতানের পার্থক্য লেখো ইয়ারদাং ও যুগান এর পার্থক্য লেখো বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল সৃষ্টির কারণ কি অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বজ্রের শ্রেণীবাগ করো চলে যাবো তার পরের পাঠে অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বজ্রের শ্রেণীবাগ করো বললাম জলপ্রপাত উৎসের দিকে সরে যায় কেন ব্যাখ্যা করো বা জলপ্রসাদের পশ্চাদ অবসরণ বলতে কি বোঝো একই মানে প্রশ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো স্কেল অনুসারে ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্রের শ্রেণীভাগ করো বারখান ও শিব বালিয়ারির পার্থক্য লেখো ভরাকোটাল মরাকোটাল অপেক্ষা শক্তিশালী হয় কেন ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বজ্রের প্রভাব লেখো ভারতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণ কি বা মৃত্তিকা ক্ষয়ের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো রিল ক্ষয় গ্যালি ক্ষয় র্যাবাইন ক্ষয় এই পয়েন্টগুলো দিয়ে করতে হবে ভারতের কৃষির সমস্যাগুলো কি কি ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্রের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো সমুদ্র স্রোত ও সমুদ্র তরঙ্গের তিনটি পার্থক্য লেখো নিরক্ষীয় অঞ্চলে পরিচরণ বৃষ্টিপাত হয় কেন ভারতের করমণ্ডল উপকূলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় কেন নর্মদা তাপ্তি নদীতে বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন বহুমুখী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কি কি গ্যাসীয় বজ্র নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো কি কি বিভিন্ন প্রকার গ্রাব রেখা শ্রেণীভাগ করো ভারতকে মৌসুমী বায়ুর দেশ বলে কেন এই যে প্রশ্নগুলো আমি দিলাম এই হলো থ্রি মার্কসের কোশ্চেন তো এগুলো তোমাকে অবশ্যই করতে হবে এবার আমি চলে যাব মোল ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মার্কস কোশ্চেন তো ফাইভ মার্কস কোশ্চেনে দেখো প্রথমে তোমাদের আমি বলেছিলাম প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে দুটো আসে আঞ্চলিক ভূগোল থেকে দুটো আসে তো প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে দুটো দুটো তোমাকে লিখতে হবে চারটি আসে তোমাকে দুটো লিখতে হবে আঞ্চলিকও তাই চারটি আসে তোমাকে দুটো লিখতে হবে তো দেখো প্রথম দেখো বায়ুর ক্ষয়ের ফলে অথবা শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু ও জলধারার মৃত কার্যের ফলে অথবা বায়ু সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত তিনটি ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করো এর মধ্যে বায়ুর ক্ষয় এবং বায়ু সঞ্চয় কার্যের ফল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা কোশ্চেন দেখে রাখবে আর একটা হলো হিমবায়ের ক্ষয় অথবা সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত তিনটি ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করো যেটা হিমবায়ের সঞ্চয় কাজটা খুব ভালো করে দেখে রাখবে তো এই দুটো কোশ্চেনের ভেতরে একটি কোশ্চেন আসবে তারপরে দেখো উষ্ণ তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুর স্তর বিন্যাস করো উষ্ণ তারতম্যের কারণ কি ভূপৃষ্ঠের প্রধান বায়ুচাপ বলাগুলির সাথে নিহত বয়স সম্পর্কে কি বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবগুলি আলোচনা করো স্থলবায়ু সমুদ্র বায়ুর পার্থক্য লেখো গুণ্যবাদ ও প্রতি গুণ্যবাদের পার্থক্য লেখো এই যে যে পাঠটা বললাম এই ছটা কোশ্চেনের ভেতরে তোমরা এক থেকে দুটো কোশ্চেন কমন পাবে মানে ওপরের এই পাঠটার ভেতরে একটা এখান থেকে এক বা দুটো তোমাদের লিখতে হবে কটা দুটো প্রশ্ন আসবে কটা চারটে আমি চারটে কোশ্চেন কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে আসবে সেটা বলে দিচ্ছি এবার সেই হিসেবে তোমর
সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রস্রোতের প্রভাব লেখো জোয়ার ভাটার ফলাফল লেখো এই যে পাঠটা এই পাঠটা থেকে আসবে একটা কোশ্চেন অর্থাৎ মোট কটা হলো চারটে কোশ্চেন এই যে চারটে কোশ্চেন তোমরা পড়লে তোমাদের লিখতে হবে কটা দুটো কোশ্চেন অর্থাৎ তোমরা এই এগারোটা কোশ্চেন আমি তোমাদের টোটাল মিলে এখানে সেট করে দিই সব মিলে এই এগারোটা কোশ্চেনের ভিতর থেকে আমি আশা করছি যে তোমাদের চারটে কোশ্চেন তোমরা কম পাবে এবং তোমাদের লিখতে হবে দুটো অর্থাৎ তোমরা যদি এখান থেকে তিনটে সেট কমপ্লিট করো যে কোনো তিনটে পার্ট হ্যাঁ তাহলেই কিন্তু তোমরা ইজিলি কমপ্লিট করো মানে সব কটা কোশ্চেনই তোমরা পড়বে প্রথম কথা এবার আমি চলে যাব আঞ্চলিকে আঞ্চলিকেও ঠিক তাই তোমাদের দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে চারটে কোশ্চেন দেওয়া থাকবে তো কী কী দেখো ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম বগুলের পার্থক্য লেখো দৈর্ঘ্য প্রস্তুত বরাবর হিমালয় শ্রেণীভাগ করো ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব লেখো ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লেখো তো এক দুই তিন চারের মধ্যে একটা আসবে কিন্তু দুটোও কিন্তু আসতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চারটে কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তারপরে দেখো পূর্ব ও মধ্য ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে কেন পশ্চিম ভারতে পেট্রোসায়ন শিল্পের উন্নতির কারণ কি পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পে এক দেশে এমন গড়ে উঠেছে কেন এই যে পাঁচ ছয় সাত অর্থাৎ তিনটে কোশ্চেনের ভেতরে কিন্তু একটা কোশ্চেন মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অর্থাৎ প্রথম যে আমি তিনটে বললাম সেই তিনটের ভেতরে একটা কোশ্চেন যে এক দুই তিন চার চারটে কোশ্চেন বললাম এখান থেকে একটা কোশ্চেন বা দুটো আসতে পারে এবং তারপরে যে তিনটে বললাম এখান থেকে একটা অবশ্যই আসবে এই যে তিনটে কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে এবং তারপরে দেখো চা কফি কার্পাস ইক্ষু চাষের অনুকূল পরিবেশ মানে এই যে চারটে দিয়েছি এর মধ্যে চা এবং কফি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য তো এই চারটের মধ্যে আবার একটা আসবে আর ভারতে কৃষি এছাড়াও যে আরও আমি চারটে কোশ্চেন তুলে ধরেছি যেটা ভারতে কৃষির সমস্যা ভারতে অবহিত জলসেচ পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি ভারতের জনসংখ্যা বন্টনের তারতম্যের কারণ লেখো তো এই চারটে কোশ্চেনও দেখে রাখবে মোট কিন্তু চারটে কোশ্চেন আসবে তোমাকে দুটো লিখতে হবে তোমরা যদি মনে করো যে স্যার আমরা এই একটা কোশ্চেন করবো আর এই যে উপরে আছে এই কটা এই চারটে কোশ্চেন করবো তাও আমার মানে অনন্ত বিশ্বাস যে এই চারটের মধ্যেই তোমরা দুটো কোশ্চেন কম নেবে কিন্তু তোমরা একটু বেশি করে পড়ে যাবো আমি একদম বলে দিলাম কোন জায়গা থেকে যেমন এই তিনটে পড়লে একটা পাবে এবার তোমাকে লিখতে হবে দুটো তুমি নিজে থেকে ডিসিশান নাও যে তুমি কোন পার্টটা পড়বে কোন পার্টটা তোমার কাছে ইজি মনে হয় তো এই হলো সম্পূর্ণ সাজেশন এবং সাজেশনের সাজেশন তো তোমরা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই ভালো করে রেডি করো এবং এই প্রশ্নগুলো তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হলে পড়াশুনো করেই কিন্তু পরীক্ষা হলে যেতে হবে তো আশা করছি আজকে আলোচনাটি ভালো লাগলো তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখার জন্য ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা অবশ্যই দেখে নিও তো আজকের আমাদের এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ